നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിവിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പനി വരാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല പനി വരും ചികിത്സിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് മാറുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ചില പനികൾ നമ്മെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് കൃത്യമായ സമയത്ത് രോഗനിർണയം നടത്തി ചികിത്സ തേടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിച്ചേക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അത്തരത്തിലൊരു പനിയെ കുറിച്ചാണ് ഡെങ്കു ഫീവർ എന്ന ഡെങ്കിപ്പനി പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണെന്ന് പറയാനാവില്ല പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴയുണ്ട് താനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട് ഭയപ്പെടാനില്ലെങ്കിലും നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടകാരിയാണ് ഡെങ്കി രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ് മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നതാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിനാൽ ആരംഭ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനിയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അടിയന്തര വൈദ്യ സഹായം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ കിയോ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം അതിഥിയായി ചേരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മുൻ പ്രൊഫസറും അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ ഫിസിഷ്യനുമായ ഡോക്ടർ അശ്വിനി കുമാറാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഷോയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ മഴക്കാലം ഒന്നും ആണെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇടയിൽ കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴയും ഒക്കെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെങ്കു കേസുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും കൊതുകളിൽ കൊതുകളിൽ കൂടിയാണ് ഡെങ്കു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിന്റെ ഈ കൊതുക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡെങ്കിയുടെ ഒരു വാഹകരാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാം തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു വൈറൽ പനിയും പോലെ തന്നെയാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയും പക്ഷെ അതൊരു കൊതുകജന്യ രോഗമാണ് ഡെങ്കി പനി ഉള്ള ഒരു രോഗിയെ എഡിസ് ഈജിപ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊതുകുകൾ കടിച്ച് അത് വീണ്ടും രോഗമില്ലാത്ത വേറൊരാളെ കടിക്കുമ്പോഴാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാകുന്നത് ഡെങ്കി ഇപ്പോൾ സാ ശുദ്ധ ജലത്തിൽ വളരുന്ന ഈ കൊതുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ കാലാകാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരു സീസണിൽ എന്തായാലും ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ തോത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് ബാധിച്ചെന്ന് വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സീസണിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാകാതെ പോകും പക്ഷേ അടുത്ത സീസണിൽ അടുത്ത വർഷം ഡെങ്കിപ്പനി വളരെ കടുത്ത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടനവധി മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റ് പനികൾ ഇപ്പം പനികൾ ഒരുപാട് തരമുണ്ട് നമുക്ക് വലിയ സാരമാക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ചെറിയ പനി മുതൽ വൈറൽ പനി അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പനികൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഡെങ്കിപ്പനിയാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഷോർട്ട് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പനിയാണ് ഏകദേശം ചികിത്സിച്ചാലും ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പനികൾ വൈറൽ പനി ഒന്ന് എലിപ്പനി മലേറിയ അങ്ങനെയുള്ള ചില പനികളാണ് ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നത് അതിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ബാക്കിയുള്ള പനികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഒന്നിപ്പോൾ ജലദോഷ പനിയാണ് അഥവാ വൈറൽ ഫീവർ ആണെങ്കിൽ നല്ല മൂക്കലിപ്പും മൂക്കടപ്പും തൊണ്ടവേദനയും ചുമയും എല്ലാം കാണും ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ ഇതൊക്കെ നേരിയ തോതിലേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ തുമ്മിയെന്ന് വരാം ചെറിയ ജലദോഷം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പക്ഷേ എന്നാലും ഇതൊന്നും കടുത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല നേരെ മറിച്ച് അതികഠിനമായ തലവേദന കണ്ണിന് പുറകിലുള്ള വേദന ശരീരമാസകലം വേദന മസിലുകൾക്ക് വേദന അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പനിയാണ് ഡെങ്കിപ്പനി അതായത് ഈ ഡെങ്കിപ്പനി വരുന്ന രോഗികൾ അങ്ങ് തീരെ തളർന്ന് അവശരാവും അപ്പോൾ രോഗി നമ്മളോട് വന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് ഡോക്ടറെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഒരു സാധ്യത വരും ആ സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ജലദോഷത്തിൻ്റെ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി സംശയിക്കാം അങ്ങനെ സംശയിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആകണമെന്നില്ല അതിനുദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻറ്റിജൻ ആണ് അതായത് വൈറസ് തന്നെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു നാലാം ദിവസം മാത്രമേ ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ വൈറസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആണ് അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ആയിരം രൂപയോളം വരും ആ ടെസ്റ്റിന് അപ്പോൾ എല്ലാ ജലദോഷ പനിയുള്ളവർക്കും ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ബാക്കിയുള്ള പേഷ്യൻസിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡെങ്കിപ്പനി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 
നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നല്ലത് അല്ലേ ശരി ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയാണെന്ന് വൺസ് കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഡെങ്കിപ്പനിയാന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ട കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ പാനിക്ക് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഡെങ്കി പനി എന്ന് കണ്ട അതിഭയങ്കരമായ ടെൻഷൻ അയ്യോ ഇതെന്തോ വലിയ സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മാരകമായ എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ രോഗിയും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ അത്രയും പേടിക്കേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു രോഗമാണോ ഡെങ്കിപ്പനി ഇല്ല പേടിക്കേണ്ട പനിയേ അല്ല ഡെങ്കിപ്പനി അതായത് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി വരുന്ന നൂറ് രോഗികളിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ വൈറൽ പോലി പോലെ വന്ന് മാറും അഞ്ച് ശതമാനം പേരെ നമുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൽ ഒരു ശതമാനം പേർക്ക് പേടിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരും മരണത്തിന് സാധ്യതയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ശതമാനം പേരെ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം പേരെ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് ശതമാനം പേരെ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു ശതമാനത്തെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ശതമാനത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഒരു ശതമാനത്തിലേക്ക് പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പനി എത്രത്തോളം സിവിയർ ആയി കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു അപകട സാധ്യതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ആ പനിയുടെ സിവിയറിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും വരാം മുതിർന്നവർക്കും വരാം പ്രായം ചെന്നവർക്കും വരാം അവരിലെല്ലാം അവരുടെ നേരത്തെയുള്ള അസുഖങ്ങളെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ തീരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാഠിന്യമുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ മറ്റസുഖങ്ങൾ കാരണം കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കലും നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ വൈറൽ പനിക്കും കുറയും എലിപ്പനിക്കും കുറയും എല്ലാത്തിനും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയും ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ പനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുന്നതിൻ്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഒന്നുകിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡ്രോപ്പാവും ഇപ്പോൾ നോർമൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് ശരി ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു കോളർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടറിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഷാജി കോഴിക്കോട് ശരി ഡോക്ടറോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ സംസാരിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ ഷാജി സാർ ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് എനിക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിരുന്നു അപ്പോ അത് കൗണ്ട് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ് ഒരു സ്വകാര്യ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോ അവിടുന്ന് എന്നെ കൗണ്ട് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് മോണയിൽ ഒക്കെ രക്തം വന്നപ്പോ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ ഒരു ആഴ്ച പോലെ അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു പിന്നീടൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന് എല്ലാവരും നാട്ടുകാരൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ഒക്കെ മാറി ഞാൻ വന്ന് ഇപ്പോ ഈ വെയിറ്റ് ഒന്നും പൊന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ തപക്കെട്ട് അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ശരിക്കും ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കത്തില്ല പക്ഷെ വേറെ ഏത് പനിയും നമുക്ക് വരാമല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് മാറുന്ന അസുഖം തന്നെയാണ് അത് ചിലട്ട് പറയുന്ന പിന്നീട് എന്താ പകർച്ചവ്യാധി ഒക്കെ മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നാലൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് അല്ല പകർച്ചവ്യാധി അല്ല വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി വേറൊരു സീറോ ടൈപ്പ് കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാകാം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി വരാതെ നോക്കണം ഇത് ഈ നട്ടലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് സ്ഥിരം കുത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നടുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് ഡെങ്കിപ്പനി വന്ന കുറച്ച് കടുത്ത പനിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു അത് തലച്ചോറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിന്റെ അവരണങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിച്ചു കാണും അതാണ് നട്ടലിൽ നിന്ന് കുത്തിയെടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ കണ്ടേക്കാം പക്ഷെ പിന്നീടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും ഡെങ്കി പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അതിനു മുൻപ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ റോൾ എന്താണ് ഇത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം സാധാരണ അതിൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ മൂന്ന് തരം അണുക്കളുണ്ട് ചുവന്ന രക്ത അണുക്കൾ
പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം അവരുടെ ബ്ലീഡിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അല്ലാതെ സാധാരണ ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലീഡിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ശരാശരി ഒന്നര മുതൽ മൂന്നര ലക്ഷം വരെയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞു അഥവാ ത്രോംബോസൈറ്റോ പീനിയ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അൻപതിനായിരത്തിൽ താഴ്ന്നാൽ ഈ ഡെങ്കിപ്പനി രോഗിയാണെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ്ങും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊലി തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ബ്ലീഡിങ്ങോ മൂക്കുന്ന ചോര വരിക ഊരുന്ന ചോര വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രോഗിക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും അതല്ലാതെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ താഴെയോ ഒരു പക്ഷേ പതിനായിരത്തിൽ താഴെയോ താഴ്ന്നാലും ഒന്നും സംഭവിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും അതിന് സജ്ജരായിരിക്കണം എങ്ങനെ ഒരു ഡെങ്കിപ്പനി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ടും ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സും ക്ലോസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം വെറുതെ പാനിക് ആകാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെന്ന് ചെയ്താൽ അപകട സാധ്യത വളരെ കുറയും കുറവാണ് അതുപോലെ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് താഴ്ന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ഈ പനി അധികമായിട്ട് അമ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് താഴ്ന്ന് താഴ്ന്നു വരും അപ്പം ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്ലീഡിങ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിന് താഴെയോ ഓർ ഈവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനായിരത്തിൽ താഴെ ആയാലും മാത്രമേ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുള്ളൂ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കാഠിന്യം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം രക്തം നഷ്ടപ്പെടും ആ സമയത്ത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അൻപതിനായിരം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ബ്ലീഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കണം അത് വേണ്ടി വരും ശരി നമുക്കൊരു കോളറും കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ നോക്കാം ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണേ ആ പറഞ്ഞോളൂ ഹസ്ബൻഡിന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഡെങ്കിപ്പിന് വന്നിട്ടുള്ളതാ അപ്പം ഇപ്പൊ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ആണു എപ്പോഴും ശരീരത്തിലുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇനി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചതാ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും വന്നുകൂടാന്നില്ല കാരണം ഡെങ്കിപ്പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും ആ ആന്റിബോഡി ആ ഡെങ്കിപ്പനി വൈറസിനെതിരെ ഒന്നര രണ്ട് വർഷം വരെ നിലനിൽക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അതേ വൈറസ് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി വരില്ല പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് വേറൊരു സീറോ ടൈപ്പ് വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഡെങ്കിപ്പനി വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതെ അതെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാവൂ ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചത് ഡോക്ടറെ ഇനി അറിയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ പതിനായിരത്തിന് താഴെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ഏത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെയ്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതൊക്കെ മാർഗങ്ങളാണ് അതിനെ അവലംബിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾ ബ്ലഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബ്ലഡിനെ പല തരത്തിൽ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് തരംതിരിക്കും അല്ല ആർ ബി സി ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഡബ്ല്യു ബി സി വെള്ള രക്താണുക്കൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലാസ്മ അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് നാലായിട്ട് തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹോൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്യുവർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഒരു എട്ടോ പത്തോ പേരുടെ ബ്ലഡ് എടുത്ത് പൂൾ ചെയ്താണ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ടോ പത്തോ പേരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെതിരെ ആൻറ്റിബോഡീസ് വരാനും പെട്ടെന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നശിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ അതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ തോത് അയ്യായിരം കൂടും രണ്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഡോണറെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മളങ്ങനെ സിംഗിൾ ഡോണർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറുള്ളൂ അപ്പം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ഡോണർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമില്ല സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അഥവാ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് റിച്ച് പ്ലാസ്മ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു സിംഗിൾ ഡോണർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അത്ര സിവിയർ അല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം അപ്പം ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡെങ്കിപ്പനിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ് അതായത് ഒരു രോഗിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രോഗിയുടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കും ഓക്കെ ഡെയിലി ഒരു തവണ എങ്കിലും നോക്കണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഒന്ന് രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് രണ്ട് പി സി വി അഥവാ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് ബ്ലഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മൂന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് നാല് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് സാധാരണ ഏത് വൈറൽ ഫീവർ വന്നാലും കുറയും ഡെങ്കിപ്പനിയിലും കുറയും നാലായിരം എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ് രണ്ടായിരമോ ആയിരമോ ആകും പക്ഷേ പനി മാറുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും രണ്ട് ഈ പറയുന്ന പി സി വി ആണ് പി സി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി സിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം പി സി വി കൂടും പിന്നെ കുറയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം പി സി വി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയാണ് പി സി വി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കാം ആ പി സി വിയുടെ ഒപ്പം ഹീമോഗ്ലോബിനും കൂടെ താഴുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നാലാമത്തെയാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഈ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കണക്കൊക്കെ അൻപതിനായിരത്തിന് താഴെ ബ്ലീഡിങ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇരുപതിനായിരത്തിനോ പതിനായിരത്തിനോ താഴെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറേ ഈ നാലും കൂടെ ഡെയിലി ഒന്നോ അൻപതിനായിരത്തിൽ താഴെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം രാവിലെ ഒരു ആറ് മണിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് സോ ഞാൻ പറയുന്നു അത് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസം ഫർദർ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കണക്കൂട്ടി പറയാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് ഈ നാല് ഐറ്റം മാത്രം മതി ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡ് മതി ഈ ഡ്രോപ്പ് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും അറിയാം അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ പലപ്പോഴും ഡെങ്കിപ്പനിയുള്ള ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ പൊട്ടു പൊട്ടു പോലെയൊക്കെ കാണാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടാറുണ്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ ഈ ബ്ലീഡിങ് കാണപ്പെടാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നമുക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കയ്യിലും കാലിലും പാദത്തിൽ കണങ്കാലിനും മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചോരപ്പാടുകൾ അതായത് ചുവന്ന അറത്തിൽ ചിലപ്പോൾ മൊട്ടു സൂചിയുടെ സൈസേ കാണത്തുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ കാണും പിന്നെ അതിലും വലിയ ബ്ലാഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ചുവന്ന അറത്തിൽ ബ്ലീഡിങ് വരാം ഇതെല്ലാം സ്കിൻ ബ്ലീഡിങ് ആണ് സൂപ്പർഫിഷ്യലായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രോഗികളിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സൂചി കുത്തി വെച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും അതാണ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് വരണമെന്നില്ല ഈ നമ്മൾ സൂചി വെച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് രക്തം കട്ട പിടിച്ച് കറുത്ത നടത്തിലായി കിടക്കുന്നതാണ് ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം പിന്നെ നമുക്ക് മിക്കോസ് മെമ്പറിയിൽ നിന്ന് മൂക്കിൽ നിന്നോ തൊണ്ടയിൽ നിന്നോ ചുണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഊനിൽ നിന്നും ഒക്കെ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നോ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ നിന്നോ ഈവൻ നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലോട്ടോ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിനും പ്ല
ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് വന്ന് വൈറസിനെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനി മാറും ഓക്കെ പക്ഷെ അടുത്ത വർഷവും ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണും കഷ്ടകാലത്തിന് അടുത്ത വർഷം വരുന്നത് ടൈപ്പ് വണ്ണോ ടൈപ്പ് ത്രീയോ ആണെങ്കിൽ ഈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഈ പറയുന്ന വൈറസുകളെ ചെന്ന് പിടിക്കും ഓക്കെ പക്ഷെ നശിപ്പിക്കത്തില്ല കാരണം അത് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡി അല്ല അല്ല അത് നമ്മുടെ രക്താണുക്കൾക്കുള്ളിൽ കടന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് പെറ്റ് വരികും മോണോസൈറ്റ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ വൈറസ് ശരീരവാസകലം വ്യാപിക്കുകയും കുറച്ചുകൂടെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡെങ്കിപ്പനി അടുത്ത വർഷം വരാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡെങ്കിപ്പനി ഒരിക്കൽ വന്നയാൾ അടുത്ത വർഷമോ അതിനടുത്ത വർഷമോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടോ വർഷമെങ്കിലും കൊതുകിൽ നിന്നും ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നേടണമെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലാകാം ഇപ്പം നമുക്ക് കൊതുക് ലേപനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം കൊതുകലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കാം ഓടമോസ് മുതലായവ ക്രീം പുരട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊതുക് ഓടിക്കുന്ന ലൈനുകളുണ്ട് അതിന് അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കൊതുക് വളർത്തൽ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞായറാഴ്ച ഡ്രൈ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചാൽ ചുറ്റും വീട്ടിന് ചുറ്റുന്ന ഇലക്കഷ്ണങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും വെള്ളം കെട്ടി എന്ന് കൊതുക് വളരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിരട്ടകൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാക്കാം ഡെങ്കിപ്പനി വരില്ല കാരണം ഈ ഡെങ്കിപ്പനി പരത്തുന്ന ഇ ഡി സി ജിപ്റ്റി കൊതുകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അങ്ങേറ്റം നാനൂറ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കടിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന ഡെങ്കിപ്പനി നമ്മൾ തന്നെ കൊതുകളെ കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം ആ ഒരു കോഷൻ എടുത്താൽ മതി പറയൂ ഹലോ സൈമൻ സൈമൻ തൃശ്ശൂർ എന്റെ മകനെ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു ഹലോ മകൻ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു അവന് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിട്ട് ഒരു പ്രേഷേറ്റ് കുറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എൺപതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തി എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടി കുറഞ്ഞ പിന്നെ രണ്ടാഴ്ച റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ജോലിക്ക് കയറി എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ മീത് കയറിയപ്പോഴാണ് ജോലിക്ക് കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ പനി വെറും ജലദോഷ പനി വന്നവയ്ക്ക് പ്രേഷേറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞിട്ട് വെറും വെറും എൺപത് തൊണ്ണൂറായിരത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു ഇപ്പൊ റെസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ റെസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടി ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ രണ്ട് ലക്ഷത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് എന്റെ ഈ രണ്ടാമത് പിന്നീടും കുറയണേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ സത്യത്തിൽ ഏത് വൈറസ് പനി വന്നാലും ഡെങ്കിപ്പനി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയാം ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറയുന്നതിന്റെ തോത് അഥവാ കുറയുന്നതിന്റെ അതിന്റെ താഴ്ച കൂടുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാ വൈറസ് പനികളും വന്നാൽ അത് നമ്മുടെ മജ്ജയെ ഒന്ന് തളർത്തിയിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന്റെ ഉൽപാദനമാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു വൈറൽ പനി ഏതൊരു പനി വന്നാലും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയും ഡെങ്കിപ്പനിയിൽ അത് വളരെ താഴെ താഴ്ന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ശരി വളരെ നന്ദി വിളിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ഇനി ഒരിക്കൽ നമുക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ശതമാനം നമ്മൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാർ പിന്നീട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായ എന്തൊക്കെ കാരണം ഭക്ഷണക്രമം ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശരിക്കും ഡെങ്കിപ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പനിയെല്ലാം ശരീരത്തെ ആസകലം തളർത്തി കളയുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ ഉടനെ ഓഫീസിൽ പോകണം സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് അത് ശരിയായ കാര്യമല്ല കാരണം അപ്പോഴും ശരീര ആസകലം നമ്മുടെ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും ചിലപ്പോൾ തലവറങ്ങി വീഴും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാശി പാടില്ല നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജോലിക്ക് പോകാം ഈ ഇത് ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യാസം വരും രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ചയെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് പലരും ഇത് കണക്കിലെടുക്കാം ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് പൂട്ടി പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഓഫീസൊക്കെ അവിടെ നടക്കും ഇല്ലേ സ്കൂള് പൂട്ടുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ലീവ് എടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
വീണ്ടും കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ പനി കൂടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ടെപ്പിഡ് സ്പോഞ്ചിങ് ഒരു നനഞ്ഞ ബനിയൻ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് ശരീരമാസകലം തുടച്ചെടുക്കുക നെറ്റിയിൽ മാത്രം വെച്ചാൽ പോരാ ശരീരമാസകലം തുടച്ചെടുക്കുകയും ചെറിയൊരു വിശറി കൊണ്ട് വീശുകയോ കാറ്റ് വീശുകയോ ചെയ്താൽ പനി എത്ര കടുത്ത പനിയാണെങ്കിലും അത് കുറഞ്ഞോളൂ കുറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ ആളുകൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെങ്കിപ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായി പേടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ വളരെയധികം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ഒരു ശതമാനത്തിന് തിരിച്ചറിയണം ശരി വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിപ്പം അതിഥി